à l'Egypte. On voit là un pays bien célèbre et bien passionnant. Je pense que beaucoup de gens s'intéressent à ce pays pour son histoire. L'Egypte antique fascine et c'est normal. Si par le passé l'Egypte a réussi à se développer très tôt, pour devenir un des berceaux de la civilisation, c'est grâce au Nil. Qui dit fleuve dit eau potable, et donc agriculture, et donc développement, civilisation. Pour faire bref, dans la préhistoire égyptienne, deux civilisations se sont développées. Une au nord qu'on appelle la Basse-Égypte, et une au sud qu'on appelle la Haute-Égypte. Les deux étaient des greniers à blé, mais n'avaient pas vraiment de matière première utile. La Haute-Égypte avait cependant de l'or, qu'elle récupérait encore plus au sud. La Basse-Égypte pouvait marchander avec les autres civilisations. Les deux Égyptes ont pu collaborer assez rapidement pour s'unifier et devenir un empire. L'Égypte a toujours été un territoire important, riche en agriculture. C'est une sorte de grenier à blé qui a été utile à bien des empires. Empire grec, empire romain, empire arabe, empire ottoman, etc. Aujourd'hui, l'Égypte est un état arabe et indépendant qui dispose de cette précieuse richesse, mais le pays s'est diversifié entre temps. Mais regardons la carte du monde, pour se rendre compte d'une chose. L'Égypte est ici sur la carte, un pays d'Afrique du Nord à première vue. Maintenant, petite question. Savez-vous quel est le pays le plus peuplé d'Afrique Eh bien, je vous donne la réponse, c'est le Nigeria qui est ici. Ce pays compte plus de 200 millions d'habitants, c'est énorme. Ensuite viennent trois autres pays qui ont à peu près 100 millions d'habitants, l'Éthiopie, l'Égypte et le Congo. Le Congo est très grand, il fait 2,3 millions de kilomètres carrés. Par contre, l'Éthiopie et l'Égypte ont à peu près la même taille, soit environ 1 million de kilomètres carrés. Ils ont donc à peu près la même densité de population, soit 100 habitants au kilomètre carré. Une densité tout à fait normale, pas trop élevée, ni trop basse, similaire à de nombreux pays comme la Turquie, l'Autriche, l'Espagne, qui est un peu plus basse, la France un peu plus haute, c'est une densité normale, j'ai envie de dire. Maintenant, regardons l'Égypte en images satellites. Et là, vous allez voir deux couleurs. Tout ce qui est jaune et tout ce qui est vert. Et dites-vous que la quasi-totalité de la population vit là où c'est vert. Le reste, c'est du désert inhabité et inexploitable. La zone verte correspond aux régions agricoles liées au Nil, soit à moins de 5% de la surface du pays. On peut dire qu'il y a trois espaces verts qui ressortent. Le Nil lui-même, qui traverse le désert, le delta du Nil, qui forme ce gros triangle tout au nord du pays, et le Fayoum, cet espace vert entre le lac Moëris et le Nil. Mais passons de suite au réseau urbain. Réseau. Si vous regardez d'un peu plus près sur les zones du fleuve, vous pouvez voir quatre couleurs. Le jaune pour le désert, bien sûr, le vert pour les zones agricoles, mais aussi le noir ou bleu pour le fleuve, et le gris, plein de points gris ici et là. Ce sont les nombreuses villes dans la zone agricole. Il est plus que nécessaire que les villes ne prennent pas trop de place car les parcelles agricoles sont primordiales. Si on s'approche vers une petite ville au hasard, par exemple ici le petit village de Tsaza, pas très loin d'un canal, ils sont nombreux les canaux d'irrigation pour étendre l'air agricole, si on regarde les maisons de plus près, on voit que tout est très serré. Un peu plus loin, on trouve la toute petite ville de An-Nazla al-Mustarja, située en bordure du désert. En fait, elle empiète sur le désert pour ne pas déranger les parcelles cultivables. En fin de compte, un désert est plus pratique que la mer. Sur la mer, on ne peut rien construire, alors que dans le désert, on peut construire ce qui n'a pas besoin d'être cultivable. Prenons un autre exemple. J'ai voulu calculer l'itinéraire entre deux villes sur Google Maps. Beni Suef au nord et Asyut au sud. Eh bien, l'itinéraire le plus rapide est celui qui passe par le désert, car il y a l'autoroute. Vu qu'une autoroute peut prendre de la place et fit du bruit, le gouvernement a préféré la faire construire dans le désert pour éviter d'empiéter dans les zones agricoles. Si je vais du Caire à Aswan, je peux avoir un itinéraire pratiquement intégralement dans le désert, en restant à gauche de la rive du Nil. Mais bon, regardons un peu les principales villes du pays. Comme je l'ai dit, les habitants sont presque exclusivement dans les zones agricoles. La première ville du pays est la capitale, le Caire. C'est une énorme métropole, on y trouve aussi dans sa banlieue Gizeh. L'agglomération compte plus de 20 millions d'habitants. L'Égypte est en réalité un pays très centralisé sur une seule ville. Le Caire est considéré comme la plus grande ville d'Afrique. La deuxième ville d'Égypte est Alexandrie, la ville portuaire. Elle compte 6 millions d'habitants dans son agglomération. Plus grande agglomération sur la Méditerranée. Ensuite, les villes sont bien plus petites. On trouve Mansoura dans le delta du Nil avec un million d'habitants. Tanta et Damanour qui sont plus petites mais dont il est difficile de calculer les aires urbaines. Des villes à un demi-million d'habitants au moins. En fait, ce qui est compliqué avec les villes du delta du Nil, c'est qu'elles sont très nombreuses et très proches les unes des autres. 
il est difficile de savoir à quel moment on est dans une aire urbaine ou une autre. Tout est lié. Dites-vous que si je prends les trois gouvernorats dans lesquels sont situées ces trois villes, j'obtiens un petit territoire de 15 000 km² avec un total de 19 millions d'habitants. Il y a plein de grosses villes de plus de 100 000 habitants. Mais elles sont tellement denses qu'elles sont espacées les unes des autres. Si le modèle était celui des villes nord-américaines, il y aurait des quartiers pavillonnaires sur l'entièreté du territoire. Bref, en s'éloignant un peu, on le voit avec tous ces points gris éparpillés sur le territoire du delta du Nil. Ensuite, on trouve trois grandes villes. Il y a Port Saïd, au nord du canal de Suez, 800 000 habitants. Suez qui fait à peu près la même population, à l'entrée sud du canal de Suez. Ismailia, elle aussi approximativement la même population, à mi-chemin sur le canal de Suez. En tout, il y a environ 3 millions d'habitants qui vivent dans les environs du canal de Suez. C'est une population très concentrée sur les trois principales agglomérations du canal. Ces villes sont plutôt grandes par rapport à ce qu'on trouve dans le delta du Nil. Dans le canal, on peut comprendre que c'est une population plus récente qui y vit. Ces villes se sont développées grâce à l'économie qui est autour du canal. Le canal de Suez représente une grosse part de l'économie égyptienne. Ensuite viennent Medinet El Fayoum dans le Fayoum. Cette ville compte un demi-million d'habitants, mais la zone du Fayoum compte 3 millions d'habitants. Et ensuite, on trouve quelques grandes villes sur l'axe du Nil. Beni Suef au nord, qui compte un demi-million d'habitants, Minya, Asyoud, Soag, Kena, toutes ces agglomérations comptent chacune plus d'un demi-million d'habitants. Et ensuite, encore plus au sud, on trouve la célèbre Luxor, dont l'agglomération compte un million d'habitants, puis tout au sud, la dernière grande ville, Aswan, qui compte 400 000 habitants. Voilà pour les principales villes, maintenant je vais faire un petit tour de quelques autres endroits peuplés, mais en dehors du Nil. Nouvelle vallée. Par exemple, là, au milieu du désert, on ne voit pas grand-chose, mais il y a une petite ville qui s'appelle al -Karga. De plus près, on voit qu'il y a des zones cultivables au milieu du sable. C'est grâce à une oasis que la ville a pu se développer. On compte environ 100 000 habitants. Cette ville se situe dans le gouvernorat de la Nouvelle Vallée. Un gouvernorat situé principalement dans le désert. On trouve d'autres zones à agriculture dans ce désert. Si on va plus au sud dans ce gouvernorat, on trouve les lacs de Toshka, qui ne sont pas très loin du Nil, qui est bien plus large. Alors pourquoi est-il plus large Eh bien parce qu'on y trouve des lacs, c'est le lac Nasser, ou le lac de Nubie du côté soudanais, je vous rassure, ce lac n'existait pas à l'Égypte antique. C'est un lac artificiel construit dans les années 60. Le haut barrage d'Aswan a été construit entre 60 et 70 pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui arrive dans le Nil plus au nord. Avec toute l'eau qui arrivait, c'était très bien pour l'agriculture, mais c'était un problème pour les inondations. Avec la très forte augmentation de la population le long du Nil, il n'était plus possible de se permettre ce genre d'inondation. On a donc fait le barrage pour retenir l'eau et créer ainsi un lac. Et grâce à l'eau retenue, le gouvernement peut mieux gérer les besoins en eau. Le gouvernement égyptien a été aidé par l'URSS pour la construction du projet. Il y a aussi derrière tout ça une histoire coloniale. De la part de l'Égypte arabe envers des populations autochtones du Sahara, notamment le peuple nubien, qui vivait en partie là où il y avait le lac Nasser et qui y a dû être déplacé. L'Égypte arabiste a toujours ignoré ces différences culturelles, voulant faire de l'Égypte un état arabe et uni. Grâce à ce lac Nasser, l'Égypte a un autre grand projet celui de la Nouvelle Vallée. Soit construire une vallée fluviale qui va du lac Nasser jusqu'au lac de Toshka. Ces lacs sont récents mais se sont créés naturellement via l'influence du lac Nasser, surtout à partir de 1998 avec de grandes crues qui ont rejeté l'eau vers ces cuvettes qui se sont remplies. Dans les années 2020, d'autres inondations ont permis d'augmenter le niveau de l'eau dans ces nouveaux lacs et en même temps de créer de nouvelles zones agricoles. Mais tout cela a été un échec. Le système de canaux d'irrigation coûte trop cher et la tentative de créer une nouvelle vallée est vaine. On trouve plusieurs zones dans le désert qui sont en transformation agricole, totalement artificielle, comme ici à Sharkel Owainat. De plus, même si on crée de nouvelles surfaces agricoles, l'eau du Nil n'est pas infinie. Les surplus dus aux inondations sont déjà récupérés grâce aux barrages. En attendant, l'Égypte est un pays qui n'est pas autosuffisant alimentairement. C'est assez incroyable de se dire que ce pays qui était le grenier à blé de grandes civilisations, est aujourd'hui un pays proche de la crise alimentaire. Tourisme Je continue cette vidéo sur un autre sujet important pour l'Égypte, le tourisme qui est devenu la première rentrée d'argent désormais. Il existe deux types de tourisme, celui archéologique et celui balnéaire. Le tourisme archéologique se fait le long du Nil, les temples d'Abu Simbel par exemple, tout au sud, ont dû être déplacés lors de la création du lac Nasser dans les années 60, L'UNESCO a institué les patrimoines mondiaux pour protéger ce genre de construction à l'avenir. Tout au nord, les pyramides de Gizeh sont situées dans la banlieue du Caire, à l'origine bien éloignée de la ville, mais la ville n'a fait que grossir. 
prenant de la place dans les zones agricoles, ce qui n'est pas franchement utile. L'État égyptien a pris des mesures pour mieux contrôler son étalement. Des villes nouvelles ont été créées dans les années 70 par exemple. La ville du 6 octobre à l'ouest du Caire est une ville universitaire qui accueille des étudiants de tout le monde arabe. Elle permet de continuer l'urbanisation en évitant les pyramides. Ensuite, l'objectif est surtout celui d'étendre la ville vers l'est et de bien peupler le désert, tant que les zones arables sont laissées tranquilles. Par exemple, la ville du Diramadan, créée en 77 aussi, ville principalement industrielle. Dans les années 2000, le plus grand projet fut le Nouveau Caire, qui doit désengorger à grande échelle l'agglomération du Caire. Elle est juste à côté de la ville de Nasr, qui, elle, est un projet de développement datant des années 50, et encore plus à l'est, on trouve la nouvelle capitale égyptienne créée en 2016. Un immense chantier qui est assez impressionnant vu de haut. Surtout quand on voit l'immense quartier de l'Octogone. L'Octogone est le ministère de la Défense. On peut voir un peu plus loin un nouveau palais présidentiel, mais aussi un quartier sportif avec tous les stades possibles. Au sein du Nouveau Caire, on trouve des quartiers riches, par exemple celui de Madinati, un quartier de la décadence avec de belles villas, avec piscines et de la belle pelouse, le tout au milieu du sable. Mais on est dans une rubrique sur le tourisme, parlons tourisme balnéaire. Sur la carte générale de l'Égypte, voilà où sont les principaux aéroports. Le premier est celui du Caire, bien évidemment. Le quatrième est celui d'Alexandrie, la deuxième ville du pays. Mais où sont les deux autres Ils sont situés bien loin du monde peuplé. C'est l'aéroport d'Urgada et celui de Sharm el Sheikh. Urgada est une ville sur le littoral oriental de l'Égypte. C'est du désert. Il n'y a pas d'habitants normalement. Mais Urgada est devenue une grosse destination touristique. On trouve le long des plages plein de complexes hôteliers pour touristes occidentaux, beaucoup de piscines, beaucoup de végétation et beaucoup de lotissements. Un peu plus au nord, il y a même un endroit avec des canaux et des îles artificielles avec quelques villas et des piscines bien sûr. On trouve plein de petits complexes éparpillés qui cherchent à trouver les bons coins pour la plongée sous-marine. Il y en a beaucoup et il y en a encore en construction. C'est fascinant et aussi décadent quand on connaît les problèmes en eau que connaît l'Egypte. Sharm el Sheikh se situe dans le Sinaï, c'est une ville où on trouve que des complexes hôteliers là aussi. Le Sinaï a été annexé par Israël pendant une quinzaine d'années, et c'est à cette époque, dans les années 70, qu'Israël y a développé le tourisme. En 1982, le territoire est redevenu égyptien, et l'Égypte a continué le travail, construisant toujours plus d'hôtels, on le voit bien dans les images satellites. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Égypte, un pays qui va sûrement manquer d'eau à l'avenir, qui commence déjà à manquer d'eau et qui prépare le terrain pour pouvoir négocier avec ses voisins. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine.